Merhaba arkadaşlar. Bugün aşk damat tavrı nota dersiyle karşınızdayım. Kameraya bakıyorum bir yandan bir yandan ışıklara bakıyorum. Hala gölge yapıyor ama bilmiyorum yavaş yavaş düzelteceğiz herhalde ya bunları. Şimdi arkadaşlar üçleme triole onu öğretmiştim. Ben niye öğrettim? Çünkü açıklama tavrında triole kullanılıyor. Aslında tam karşılığı değil bu ama olsun basit olsun azıcık da bir tık da basit olsun dedik. Böyle aslında çok basit yapanlar var böyle farklı böyle bir standart yok bu işin için ama biz biraz daha doğru olan tarafta duralım. Şimdi triole neydi? Ankara'yı Ankara'ra gibi yapıyorduk. Ankara Ankara'ra yani neydi triole? Bir tam vuruşun 3 eşit parçaya bölünmesiydi. İzmir 2 eşit parça bölüyordu. E, Triyole de 3 eşit parçaya bölünüyordu. Buradaki olay bu. Normalde burası bir Ankara İzmir gibi olacağına Ankara İzmir gibi oluyor. Aynısı bir daha var. Burada bir açıklama tavrı için tezene vuruşu görüyorsunuz. Şöyle üst üste 3 tane ok. Normalde bunu arkadaşlar Erdal Erzincan'ın e, metodunda Şöyle yanlarında iki ok daha şeklinde gösteriliyor. Kısa ok şeklinde gösteriliyor. Ama bu benim bakı daha çok kafama yattığı için bunu kullanıyorum. Bunu şey olarak düşünmeyin. Mehmet Saçan mesela böyle kullanıyor. Buna biraz alıştım ben. Burada üst üste 3 nota demesi şu. Yani geriye kalan ilk notayı böyle vuracaksın. Geriye kalan iki notayı tavırla devam edeceksin. Yani 1, 2, 3, 1, 2, 3 nota. Ya denk geliyor bu vuruş yönleri. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yani bunları tavırlı şekilde vuracaksın. Yani ayrı ayrı alt vurmayacaksın ama tavırlı şekilde vuracaksın demek istiyor. Açıklama tavrı bu da. Ne oldu bu? Ankara'ra İzmir, Ankara'ra İzmir, Ankara'ra İzmir. Bu bir çalışma arkadaşlar. Şurada şuna dikkatinizi çekeyim. İlk kalıbımız R kalıbı. Bakın R, La, La. Aşıklama tavrı da yine R, La, La üzerinde yapılıyor. Yani yine burada bir R kararı var. Eliniz hareket etmiyor. Sadece tezene R, La ve La üzerinde kayacak. O şekilde yapılacak. Zaten bağlama dersinde göstereceğim. R, R, R, R, R, R şeklinde çalacağız. Aslında bunlar La ama R kararı olduğu için öyle okuyorum. Hatta şöyle yapalım. R, R, La, La, R, R. Bu la'lar bile tavır, tavır içerisinde R gibi duyuluyor arkadaşlar. Ne oldu? R, R, L, L, R, R, R, R, L, L, R, R, R, R, L, L, R, R, R, R, L, L, R, R şeklinde bir çalışma. Yani bütün şu ilk özellik R kararı üzerinde bir aşklama çalışması arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Burası, burada bunun bir karar olduğunu nasıl anladım? R, L, L. E o zaman... R, La, La hangi kararda var? R kararında var arkadaşlar. Bu şekilde. R, R, La, La, R, R. R, R, La, La, R, R. Bunlarda tavrı yazmadım. Gerek yok. Aynı hareketi yapıyoruz. Bu şekilde bir açıklama çalışması yapacağız bir dahaki dersinizde. Bağlama dersinde. Bu R kararı tamam. R kararını çalışmıştık hatırlıyorsanız. İzlemediyseniz kararlar dersine, bareler dersine bakabilirsiniz. Sonra arkadaşlar burada bir karar daha var. Bu kararda Gördüğünüz gibi sol do do bir do kararı. Zaten bakın arkadaşlar yine tavır nerede yapılıyor? Sol do do notasında. Ne oldu? Do sol do do do do. Normalde gene do kararı arkadaşlar. Yani bunun aynısını bu defa do kararına geçip yapıyoruz. Tezene değişmiyor. Sadece re kararı basarken do kararına geçiyoruz burada. Yani çok karmaşık görünüyor olabilir ama aslında karmaşık değil. İşi bilmek lazım. Parmak numarasını bile vermiş. 1, 0. Do kararında 5, 4 basıyoruz arkadaşlar. Bazen buradan bile kopya çekebilirsiniz. Hızlı görmek açısından. Do, do, do, do, do, do. Yazmamışsa damında işaretleri demek ki aynen devam ediyor. Do, do, do, do, do, do, do. Sol, do, do, do, do. Bakayım kaydı biraz kağıt. Evet ekranda kalsın. So, şey, do, sol, do, do, do, do şeklinde olacak. Bu kararda şimdi videoyu dondurun istiyorsanız kendiniz bulun. Burada bu hangi karar diye. Hemen siz dondurdunuz bakmışsınızdır. Ben söyleyeyim. Fa diyez 2, do ve si. Bu si kararı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yine si kararına bakın. Fa diyez 2, si, do. Sırayla vuruyoruz. Bunu göstereceğim dediğim gibi. Evet si, si, e, fa, si, do. 
Fasido si si si değil mi arkadaşlar? Si si si si si si si si si si si si şeklinde yine aynı şekilde çalışıyoruz. Ondan sonra ardından mi la la bu ne kararı? Bu da la kararı arkadaşlar. La kararı üzerinden gene la la la la la la la la la la la la şeklinde çalıyoruz. Dediğim gibi niye böyle la la la aslında mi la la bu? Söylenişi kolay olsun diye. Şimdi dilim dönmüyor. Kusura bakmayın. Normalde mi la la demem gerekiyor. Arkadaşlar. Şeklinde bir çalışma. Ne yapacağız şimdi bunu bir dahaki derste? Önce tek tek çalıştıracağım sizi. Ondan sonra tamamını durmadan re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re do do do do do do diye kararı çalışacağız böyle. Arda arda bağlayarak bileğimizi o tavra alıştıracağız ve yarın öbür gün böyle bir şey gördüğünüzde karşınıza çıktığında bunun aşıklama tavrı olduğunu anlayacaksınız. Çünkü bu çok kullanılıyor arkadaşlar bu değişlerde semahlarda çok kullanılan bir teknik. Sadece tabi değişlerde semahlarda çok kullanılıyor başka türkülerde de kesinlikle kullanılıyor. Sadece değişler semahlara odaklanmayalım. Bu kadar arkadaşlar aslında çok karışık değil bağlama dersinde iyice iş basitleşecek sizin için. Bakayım başka bir şey var mı? Video kamera kayıtta. Ses kaydı kayıtta. 7,5 dakika olmuş. Dilim de dönseydi aslında teker teker okurdum. Başka bir şey yok. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için görebiliyor musunuz? Evet böyle de yazın. Lütfen yazmayı unutmayınız. Disiplinli çalışınız. Videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Ee, sorularınızı yorumlarda yaz, yazabilirsiniz. Cevap yazacağım arkadaşlar. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bye.